इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका बजट दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नासा के स्पेस बजट से 40 गुना कम है लेकिन फिर भी इसरो ने वो सब कुछ कर लिया है जो कि अमेरिका का नासा भी नहीं कर पाया 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर ऐसा करने वाली दुनिया की पहली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई है मंगल ग्रह पर सबसे कम कीमत में सैटेलाइट भेजने वाली और अपनी पहली ही कोशिश में कामयाब होने वाली ऐसी पहली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो है तो आज हम इस वीडियो में इसरो की केस स्टडी करने वाले हैं तो आप लोग अगर भारतीय हैं तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा तो आप लोगों को ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक भारतीय को हमारे इसरो की सभी अचीवमेंट के और रिसर्च के बारे में पता होना जरूरी है तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब स्पेस रेस शुरू हुई थी इसरो का गठन उन्नीस में हुआ था लेकिन उससे पहले भारत की स्पेस रिसर्च का प्रोग्राम उन्नीस में शुरू हो चुका था जिसे विक्रम साराबाई ने शुरू किया था विक्रम साराबाई एक वैज्ञानिक थे उन्होंने ही असल में इसरो की फाउंडेशन रखी थी और उन्हें इसरो का फाउंडिंग फादर भी कहते हैं भले ही स्पेस रिसर्च का काम उन्नीस में शुरू हो चुका था लेकिन उस वक्त तक ये ऑर्गेनाइजेशन भारतीय डिफेंस डिपार्टमेंट के अंडर आती थी लेकिन फिर उन्नीस में इसरो यानी की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया जो कि पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि पूरी तरह से स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए डेडिकेटेड थी यहाँ एक बात और गौर करने वाली ये है कि अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो बनने से पहले तक दूसरे देश न केवल बहुत से सैटेलाइट स्पेस में भेज चुके थे बल्कि इंसानों को भी स्पेस में और चांद पर भेज चुके थे जबकि भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन तो उस वक्त तक शुरू भी नहीं हुई थी तो चलिए थोड़ा आपको भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले यानी कि उन्नीस से पीछे लेकर चलते हैं वर्ष उन्नीस अमेरिका बहुत से छोटे रॉकेट के लॉन्चिंग की टेस्टिंग कर रहा था और अपने कदम स्पेस रेस की तरफ बढ़ा रहा था लेकिन कोई भी देश उस वक्त तक इस बात पर ज्यादा गौर नहीं कर रहा था लेकिन फिर इसके ठीक एक साल बाद यानी कि उन्नीस को सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी जिसका नतीजा ये निकला की उन्नीस में अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम को देखते हुए इस स्पेस रेस में बड़ी तेजी देखने को मिली अब यूएसए और रशिया दोनों में उस वक्त नंबर वन रहने की रेस लगी हुई थी और उसका नतीजा ये था कि रशिया ने वर्ष उन्नीस को दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च किया था जिसका नाम था स्पुटनिक वन अब ये देखते हुए अमेरिका भी कहा शांत बैठने वाला था तो कुछ ही महीनों बाद वर्ष उन्नीस में अमेरिका ने भी अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था लेकिन आपको एक बात बता दू की ये सब भारत के इसरो के बनने से बारह साल पहले की बात है अब सेटेलाइट भेजने के बाद दोनों देशों में सबसे पहले स्पेस में ह्यूमन भेजने की रेस शुरू हो गई थी इस रेस में भी फिर से रशिया बाजी मार गया और उन्नीस में रशिया ने पहला एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजा था इसी बीच ये सब देखते हुए अन्य देश भी स्पेस रेस में सक्रिय होने लगे थे चाइना जापान और यूरोपियन देशों में भी छोटे छोटे लेवल पर स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड टेस्टिंग शुरू की जा रही थी इतना ही नहीं हमारा पड़ोसी मुल्क यानी की पाकिस्तान में भी भारत से आठ साल पहले अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सुपार को शुरू की थी और एक रॉकेट भी लॉन्च कर दिया था आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल पर भारतीय इसरो के कंपैरिजन से रिलेटेड बहुत से वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हमने इसरो का कंपैरिजन अमेरिका के नासा रशिया के रोस्कोस्मोस पाकिस्तान की स्पार्को चाइना की सी और जापान की जैक्सा से किया हुआ है तो आप लोग उन वीडियो को इस चैनल पर देख सकते हो अब रशिया लगातार दो बार अमेरिका से आगे निकल चुका था लेकिन अब मौका था मून पर सबसे पहले इंसान भेजने का और इस बार अमेरिका हर किस दूसरे नंबर पर नहीं आना चाहता था तो भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के गठन से ठीक एक महीना पहले उन्नीस में नासा ने अपना पहला एस्ट्रोनॉट चांद पर भेज दिया था अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने की पहली बार चांद पर कदम रखा था अब इसके बाद शुरू होती है अपने देश की स्पेस रेस यानी कि 15 अगस्त उन्नीस में पहली बार इसरो की स्थापना की गई थी क्योंकि भारत में उस वक्त तक गरीबी बहुत ही अधिक थी तो भारत सरकार ज्यादा ध्यान उस वक्त देश की दूसरे डेवलपमेंट पर दे रही थी और उस वक्त स्पेस बजट बहुत ही कम रखा जाता था और भारतीय साइंटिस्ट और इसरो में काम करने वाले दूसरे सहयोगियों को वेतन बहुत ही कम मिलता था भारतीय इसरो को शुरुआती समय में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा क्योंकि कम वेतन के चलते भारत के सभी अच्छे वैज्ञानिक विदेशों में चले जाते थे जहां पर उन्हें अच्छा खासा वेतन मिलता था नतीजा ये निकला कि नासा में आज काम करने वाले 36 प्रतिशत वैज्ञानिक भारतीय है अब कुछ गिने चुने वैज्ञानिक ही भारत में रह गए थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित कर दी थी और कहते हैं ना कि दिल में अगर असल में देशभक्ति हो और सच्ची लगन हो तो पर्वत भी आपके सामने झुक जाते हैं तो कुछ ऐसा ही होने वाला था लेकिन क्योंकि उन्नीस में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी तो उस चलते अब
लेकिन 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट रशिया की मदद से स्पेस में भेजा था क्योंकि भारत के पास उस वक्त सैटेलाइट भेजने वाले रॉकेट जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हो ये भारतीय वैज्ञानिक और इसरो कर्मचारी की है जिन्हें उस वक्त काफी कम वेतन मिलता था और ये सभी तस्वीरें उस पहले सैटेलाइट यानी कि आर्यभट की है जिसे अपनी लॉन्चिंग जगह तक साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाया जा रहा है क्योंकि सैटेलाइट यातायात के लिए ज्यादा संसाधन नहीं थे और पैसा उतना ज्यादा नहीं था तो उन लोगों के पास जो चीज थी वो थी मजबूत इरादा जिसके चलते उन्होंने 1975 में अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाया। बैलगाड़ी और साइकिल का ये सफर कितनी दूर जाने वाला था किसी भी देश को उस वक्त इस चीज का अंदाजा नहीं था उन्नीस आते आते भारत ने अपना पहला सेटेलाइट व्हीकल एस तैयार कर दिया था और 1980 में भारत ने रोहिणी नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसे कि भारत ने पूरी तरह से अपनी टेक्नोलॉजी से भेजा था अब भारत को किसी अन्य देश के सपोर्ट की जरूरत नहीं थी लेकिन हाँ एक बात यहाँ जरूर है कि रशिया हमेशा से भारत की मदद करता है और करता रहेगा जब भारत ने उन्नीस में पहला सेटेलाइट अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से भेजा था तो उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्नीस तक भारत 27 से ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में पहुंचा चुका था लेकिन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से कारगिल वॉर शुरू हो गई थी इस वक्त तक भारत के पास कोई भी नेविगेशन सिस्टम मौजूद नहीं था तो भारत ने पाकिस्तान सेना की लोकेशन पता करने के लिए अमेरिका से उनके नेविगेशन सिस्टम की मदद मांगी थी लेकिन अमेरिका ने उस वक्त अपने नेविगेशन सिस्टम की मदद देने से साफ इनकार कर दिया था और उल्टा पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करता रहा लेकिन फिर इसराइल ने भारत को अपना नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करने दिया था और कहा था की भारत को अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल मिसाइल्स और फाइटर प्लेन की मदद भी भारत को जरूर देगा यहाँ उन्नीस में कारगिल वॉर तो भारत जीत गया था लेकिन एक चीज की कमी यहाँ जरूर देखने को मिली थी कि भारत के पास नेविगेशन सिस्टम नहीं है तो वर्ष 2006 में इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि आईआरएनएसएस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई थी और भारत ने अपने इस नेविगेशन सिस्टम का नाम नाविक रखा लेकिन कुछ रिसर्च में देरी की वजह से इस नेविगेशन सिस्टम का पहला सैटेलाइट वर्ष 2013 को लॉन्च किया गया था उसके बाद अब तक भारतीय नेविगेशन सिस्टम के सात अन्य सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं और आज भारत के पास इतना सटीक नेविगेशन सिस्टम है जो कि जमीन पर खड़ी किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट पर लगे हुए नंबर तक को पड़ सकती है लेकिन अभी तक भारत के नेविगेशन सिस्टम का रीजन भारत और भारत के पंद्रह किलोमीटर की रेडियस तक है जैसा की आप सभी लोग इस मैप पर देख रहे हो ये नीले वाला रीजन भारतीय नेविगेशन सिस्टम के अंडर आता है आज अब भारत को नेविगेशन के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं है बल्कि बहुत से देश आज भारत के नेविगेशन सिस्टम की मदद लेते हैं वर्ष 2008 में इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट मून पर भेजा था जिसका नाम चंद्रयान वन रखा गया था ये पहला सैटेलाइट था जिसने कि पहली बार चंद्रमा पर पानी की खोज की थी जो तस्वीरें आप ये देख रहे हो ये उसी चंद्रयान वन द्वारा ली गई थी बाद में अमेरिका के नासा ने भी भारत की इस रिसर्च को वेरीफाई किया था इतना ही नहीं वर्ष दो को भारत ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन रखा गया था इस मार्स मिशन के साथ ही भारत एशिया का पहला और दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया था जिसने कि सैटेलाइट को सक्सेसफुली मार्स पर भेजा हो और यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि कोई भी देश अभी तक अपनी पहली कोशिश में मार्स पर सैटेलाइट सक्सेसफुली नहीं भेज पाया था अमेरिका अपने मार्स मिशन में छह बार फेल हुआ था जबकि रशिया तो 19 से अधिक बार अपने मार्स मिशन में फेल हुआ है लेकिन भारत ने अपने पहले ही मार्स मिशन में सफलता हासिल कर ली है और इतना ही नहीं भारत के इस मार्स मिशन में मात्र 450 करोड़ रुपए का खर्चा ही आया है जो कि इस साल रिलीज रोबोट 2.0 मूवी के बजट से तिरानवे करोड़ कम है अगर हम इस खर्चे को प्रति किलोमीटर दर से निकाले तो भारत को इस मार्स मिशन में मात्र आठ रूपए प्रति किलोमीटर दर का खर्चा आया है जो कि ऊबर ओला जैसी टैक्सी के खर्च के बराबर भी नहीं है वहीं नासा अपने मार्स मिशन में भारत से 10 गुना अधिक पैसा खर्च करता है 14 फरवरी 2017 को भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे और एक साथ सबसे अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था इससे पहले एक साथ सबसे अधिक सेटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रशिया के नाम था जिसने वर्ष दो को एक साथ सैतीस सेटेलाइट लॉन्च किए थे लेकिन अब एक सौ के साथ भारत नंबर एक पर आता है इन 104 सैटेलाइट में तीन सैटेलाइट भारत के थे और छियानवे सैटेलाइट अमेरिका के थे बाकी के पांच सैटेलाइट अन्य देशों के थे अब इस साल इसरो अपना दूसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च करने वाला है जिसमें लैंडर और रोवर दोनों होंगे 2021 तक भारत इंसानों को स्पेस में ले जाने की तैयारी में है क्योंकि इससे पहले भारत केवल अन्य देशों की मदद से ही स्पेस में गए हैं राकेश शर्मा भारत के पहले व्यक्ति थे जो की स्पेस में गए थे लेकिन वो उन्नीस को रशिया की मदद से स्पेस में गए थे लेकिन अब 2021 में भारत खुद के दम पर इंसानों को स्पेस में भेजेंगे और 2022 तक भारत फिर से मार्स पर लैंडर और रोवर भेजने की मिशन पर काम कर रहा है 
और इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के लिए भारत सरकार द्वारा दस हजार करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है और 2030 तक इसरो द्वारा इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी है हमें अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है कि वह लोग कम से कम खर्च में सफल जरूर होंगे अब तक भारत 18 से भी अधिक देशों के दो सैटेलाइट स्पेस में पहुँचा चुके हैं इसरो का बजट इस साल दस करोड़ रखा गया था जो की अमेरिका के स्पेस बजट ऐसी चालीस गुना कम है लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिक काफी तरक्की कर रहे हैं और देश को डेवलपमेंट की ओर ले जा रहे हैं और हर एक भारतीय को अपने देश की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और इसरो के वैज्ञानिकों पर प्राउड होना चाहिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करे और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगो को इसरो की सभी जानकारी मालूम हो सके और इसरो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद